సద్గురు నా నేటివ్ కేరళ కేరళలో రెండు మూడు వారాల క్రితం ఫ్లడ్స్ వచ్చాయి మా అమ్మ నాకు కాల్ చేసి వరద వల్ల ఆవిడ ఎంత సఫర్ అవుతున్నారో చెప్పేవారు అప్పుడు నేను బాగా డిస్టర్బ్ అయ్యేదాన్ని ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ సేఫ్గా ఉన్నాను మా పేరెంట్స్ ఇష్టమైన వాళ్ళంతా అక్కడే ఉన్నారు నాకు ఆలోచన వచ్చింది మా రాష్ట్రం మొత్తం వరదల్లో మునిగిపోయిందని నాకు తెలియకుండా ఉంటే నేను సంతోషంగా ఉండేదానేమో ఇగ్నోరెన్స్ ఇస్ బ్లెస్ అయితే మనం నాలెడ్జ్ని ఎందుకు కోరుకోవాలి ఇగ్నోరెన్స్ ఈజ్ బ్లెస్ అంటున్నారంటే మీరొక పని చేయండి ఓకే మీరు వెల్లంగిరి కొండకి రండి అక్కడ క్లిఫ్ నుంచి దూకండి ఎంత వండర్ఫుల్గా ఉంటుందో మీరు భూమిని తాకే వరకు ఇగ్నోరెన్స్ కూడా అంతే మీరు జంప్ చేస్తే మీరు ఎప్పుడైనా ఎప్పుడైనా స్కై డైవింగ్ చేశారా మీరు ఒక ఏరోప్లేన్ నుంచి జంప్ చేస్తే ఎంతో ఫెంటాస్టిక్గా ఉంటుంది నిజంగా మీరు కిందకి చూస్తేనే ఈ భూగ్రహం అంతా చాలా స్పీడ్గా మీ మీదకి వస్తుంటుంది అదే సమస్య లేకపోతే పడిపోవడం అనేది బాగా అనిపిస్తుంది ఏదో ఒకటి తగిలే వరకు ఇగ్నోరెన్స్ అలాంటిదే మిమ్మల్ని పట్టుకుంటుంది తప్పకుండా పట్టుకుంటుంది ఒకవేళ మీరు వెకేషన్కి కేరళ వెళ్ళినప్పుడు ఇది జరుగుంటే మీరు పట్టుబడేవారు కదా అవునా కదా అండ్ గ్యారంటీ ఏముంది ఆ వరద ఇక్కడికి రాదని గ్యారంటీ లేదు కదా వరదలు ఎక్కడైనా రావచ్చు కాబట్టే ఇగ్నోరెన్స్ ఒక సొల్యూషన్ కాదు అది బ్లిస్ కూడా కాదు ఇగ్నోరెన్స్ మిమ్మల్ని కొన్ని విషయాల నుంచి సఫర్ అవ్వకుండా చూస్తుంది కానీ ఆ సఫరింగ్ పోగై తప్పకుండా ఎప్పుడో ఒకప్పుడు లార్జ్ స్కేల్లో మిమ్మల్ని చేరుకుంటుంది ప్రస్తుతం ఈ ఫ్లడ్డే ఇగ్నోరెన్స్ ఈజ్ బ్లిస్కి నిదర్శనం అందరూ ఇలా మాకు దేని గురించి తెలియకపోతే అంతా బాగుంటుంది అనుకుంటారు కాదు మీరు మునిగిపోతారు ఫ్లడ్ రకరకాల కారణాల వల్ల వస్తుంది ఇలాంటి వర్షాలు లాస్ట్ ఎయిట్ టు నైన్ ఇయర్స్ నుంచి ఎప్పుడు ఇలాంటిది చూడలేదు మొదటిసారి నేను నైన్ ఇయర్స్ తరువాత ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్ మాన్సూన్ని చూస్తున్నాను మాన్సూన్ అంటే ఇలాగే ఉండాలి అర్థమైందా బ్యాడ్ రెయిన్స్ అని ఏమీ ఉండవు అన్ని మంచి వర్షాలే ఇంగ్లాండ్లో మాత్రమే వర్షం చెడ్డది వాళ్ళు మాత్రమే రెయిన్ రెయిన్ గోవే అంటారు ఓకే ట్రాపికల్ కంట్రీ అయిన ఇండియాలో వర్షం ఎప్పుడూ మంచిదే ఈ వర్షాన్ని హ్యాండిల్ చేయడానికి మనం ప్రిపేర్డ్గా ఉన్నామా లేదా అనేదే ప్రశ్న మనం వర్షాన్ని హ్యాండిల్ చేయడానికి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి దాన్ని మనం బకెట్లో పట్టుకోగలమా నో మనం మాన్సూన్ కంట్రీలో లేదా ట్రాపికల్ దేశంలో ఉంటున్నప్పుడు తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఇదే నీళ్లని పట్టి ఉంచటానికి మనకి పచ్చదనం ఎక్కువగా కావాలి తమిళంలో ఒక నానుడి ఉంది అది నేను అలాగే చెప్పలేను అదేంటంటే కావేరమ్మ నడిచొస్తేనే ఆమె అదృష్టం పరిగెత్తుకొస్తే మాత్రం ప్రమాదం అసలు ఒక నది ఎందుకు పరిగెత్తుతుంది చెప్పండి ఒక రివర్ని పరిగెత్తకుండా ఎలా నడిపించాలి చెట్లు పెంచి కావలసినంత పచ్చదనం ఉన్నప్పుడు క్యాచ్మెంట్ ఏరియాల్లో నీరు నిలిచి నెమ్మదిగా నదుల్లోకి వస్తుంది ఆ నీరు ఇప్పుడు వెజిటేషన్ లేదు అందుకే స్ట్రైట్గా మన మీదకే ఇదే సిచ్యువేషన్ కూర్గ్లో కూడా వచ్చింది ఇప్పుడు గత ముప్పై ఏళ్లలో కూర్గ్లో సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పచ్చదనాన్ని తగ్గించేశారు అది కావేరీ నదికి క్యాచ్మెంట్ ఏరియా ఇప్పుడు మేము కర్ణాటక గవర్నమెంట్తో కలిసి కావేరీ క్యాచ్మెంట్ ఏరియాలో ఇరవై ఐదు కోట్ల చెట్లని నాటుతున్నాం ఇప్పుడు కావేరి కోసం కర్ణాటక తమిళనాడుల మధ్య ఫైటింగ్ జరుగుతోంది కానీ అక్కడ క్యాచ్మెంట్ ఏరియాల్లో వెజిటేషన్ తీసేశారు థర్టీ ఇయర్స్లో సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఒకనొక టైంలో నేను కావేరి నదిలో నూట అరవై మూడు కిలోమీటర్లు ఈది పదమూడు రోజుల పాటు ఆరేడు బ్యాంబూలు నాలుగు ట్రక్ ట్యూబ్లతో నదిలోనే బ్రతికాను అప్పుడు నేను చూసిన కావేరి నదిలో ఇప్పుడు ఫార్టీ పర్సెంట్ కూడా లేదు నీళ్ల కోసం పోట్లాడుతున్నామంటే ఆశ్చర్యమేముంది కానీ ఇప్పుడు ఫ్లడ్స్ వచ్చినప్పుడు ఎవరు ఆపగలరు సో ఇగ్నోరెన్స్ ఇస్ బ్లిస్ అంటే ఏదో ఒకరోజు మీరు దొరికిపోతారు సమయం తీసుకుంది దాదాపు ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ కానీ వరదలు వచ్చాయి ఇదే కేరళకి జరిగింది గంగా ఒడ్డున అదే గంగా బ్యాంక్స్లో గంగా బేసిన్ మన దేశంలో జియోగ్రాఫికల్గా ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంది 
ఆ గంగా బేసిన్ లో లాస్ట్ సెవెంటీ ఇయర్స్ లో మనం నైంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ వెజిటేషన్ తీసేసాం మన ప్లాన్ ఏంటి ఇగ్నోరెన్స్ నిజంగా బ్లిస్సా అవును కానీ అది మన్ని పట్టుకుంటుంది మన ఇగ్నోరెన్స్ వల్ల మనం తప్పించుకోవచ్చు కానీ అది మన పిల్లలని పట్టుకుంటుంది వాళ్ళు తప్పించుకోలేరు నెక్స్ట్ జనరేషన్కి ఇది తప్పదు